год семьи в Ивановской области вводятся новые меры поддержки. Одна из них – региональный студенческий капитал. Поддержка в 1 миллион рублей актуальна при рождении первого ребенка в случае, если оба родителя или единственный родитель – студенты очного отделения вуза или колледжа. Выплаты предоставляются дополнительно к федеральному материнскому капиталу. Направить эти средства можно будет на улучшение жилищных условий, образование ребенка или ежемесячную выплату маме до достижения ребенком трех лет. Также отменяется родительская плата за детские сады для многодетных семей. Предполагается, что данная льгота коснется 8 тысяч детей. Кроме того, все многодетные семьи, независимо от уровня дохода, смогут получить освобождение от транспортного налога на один автомобиль мощностью двигателя до 250 лошадиных сил. Более 300 учеников Ивановской гимназии номер 44 приступили к занятиям в новой начальной школе. Сейчас в здании учатся 323 школьника первых, вторых и четвертых классов. Здесь большие кабинеты, удобная мебель, интерактивные доски, информационные панели. С помощью современных технологий школьников можно погрузить в качественный образовательный процесс. Начальная школа в Сухово-Дерябинском районе – третья, построенная в Иванове за последние три года. Все учебные заведения построены в рамках национального проекта «Образование». Самое масштабное мероприятие года – форум «Семья» собрал около двух тысяч участников. Площадкой стал дворец игровых видов спорта в Иванове. Для участников подготовили обширную интерактивную программу с творческими, научными и спортивными мастерами-классами для взрослых и детей. Это и уроки изобразительного искусства по флористике и сценическому мастерству. Рассказали о народных промыслах региона. Для родителей подготовили деловую программу. Работала консультационная площадка по мерам социальной поддержки, также семейный многофункциональный центр и секции центра «Мой бизнес» и региональной службы занятости. В нашей области проживает 10 385 многодетных семей, в которых воспитывают более 30 тысяч детей. Региональная власть считает, что поддержка спорта – это одна из приоритетных задач. В этом году принято решение увеличить финансирование отрасли более чем в два раза. Но все дополнительные средства будут направлять в Федерации олимпийских видов спорта. Но глава региона подчеркнул, что другие федерации не потеряют в своих бюджетах. Субсидии для них останутся на прежнем уровне. Во Дворце водных видов спорта провели гидроиспытания двух бассейнов и готовят к испытаниям главную олимпийскую чашу. Сам объект готов уже на 73%. Начались отделочные работы. Бассейны были заполнены водой и в таком виде провели неделю под нагрузкой. В малом бассейне полностью выложена плитка, в среднем ведется ее монтаж. В большом бассейне завершается гидроизоляция и к концу месяца в планах провести необходимые испытания. Также смонтированы основные фильтрационные емкости. Строители ведут уже подготовительные работы к благоустройству территории вокруг спортивного комплекса.